அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது அமிலத்திண்ட இயல்புகள் வரிசையில் இந்த அமிலங்கள் என்ன செய்ய மண்டல் ஐதான அமிலங்கள் பொதுவாக என்ன செய்ய மண்டால் காபனேற்றுகளோட தாக்கம் அடைஞ்சு காபனீர் ஆக்சைட் வாயுவையும் நீரையும் தோற்றுவிக்கும் இப்போ இதில் உங்களுக்கு உதாரணமாக காட்டப்பட்டிருக்க என்னென்றால் ஒரு உதாரணம் என்று காட்டியிருக்கிறேன் கல்சியம் காபனேட் திண்மம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தோட தாக்கம் அடைஞ்சு விளைவு வந்து கல்சியம் குளோரைட்டையும் நீரையும் காபனீர் ஆக்சைட்டையும் தெரியுது பிள்ளைகள் நீங்கள் எழுதியக்கில் ஞாபகம் வச்சுருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்றால் காபனேட்டுகளை கண்ட உடனே ஞாபகம் வச்சுருக்க வேண்டிய விஷயம் காபனேட்டுன்றது சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் இந்த காபனேட்டுகளை கண்ட உடனே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்றால் அமிலங்களோட இந்த காபனேட்டுகள் சேரேக்கில் ஒரு விளைவு நீரும் காபனீர் ஆக்சைட்டும் இது மறக்கக்கூடாது அப்போ ஒரு விளைவு நீரும் காபனீர் ஆக்சைட்டும் என்றால் எங்களுக்கு எங்கே என்ன வேலை என்றால் அந்த உப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்றான் வேலை இப்போ உப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக உங்களை போட்டு காட்டியிருக்கு இப்போ கல்சியம் காபனேட்டை பா பார்த்தோம்னா அந்த கல்சியம் காபனேட்டை இப்படி உடைச்சு எழுதலாம் கல்சியம் டூ ப்ளஸ் சைன் ஆகவும் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் சைன் ஆகவும் எழுதலாம் சரியோ என்ன கல்சியம் டூ ப்ளஸ் ஆயன் கல்சியம் வந்து ஆகத்தின் அட்டவணையில் ரெண்டாம் கூட்டம் மூலகம் ஆகவே ரெண்டாம் கூட்டம் மூலகம் என்றபடியால் அது இரண்டு இலத்திரன்களை விழந்து டூ ப்ளஸ் என்று சொல்லப்படுற ஆயன உருவாக்கு அதே மாதிரி காபனேட்டுன்றது சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் இது வந்து உங்களுக்கு பத்தாம் ஆண்டில் எண்பத்தி ரெண்டாம் பக்கத்தில் ஒரு அட்டவணை ஒன்று விடாக்கு இந்த மூலிகங்களினுடைய அட்டவணை அந்த அட்டவணையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விளாங்கு அப்போ காபனேட் வந்து சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் அப்போ கல்சியம் காபனேட்டு வந்து ரெண்டு வகையாக உடைய போதும் ரெண்டு கல்சியம் டூ ப்ளஸ் சைன் ஆகவும் கல்சியம் சாரி காபனீர் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் சைன் ஆகவும் பிரிய போகுது அதே மாதிரி ஹெச்சிஎல் உங்களுக்கு தெரியும் ஹெச்சிஎல் என்ன செய்ய போகுது ஹெச்சிஎல் வந்து நீர்க்கரை செல்லிலே இல்லை நீர் பகுப்படைஞ்சு ஹெச் ப்ளஸ் சைன் ஆகவும் சிஎல் மைனஸ் சைன் ஆகவும் இருக்குது அப்போ இதில் என்ன செய்ய போயினா அப்போ இதில் இருக்கிற ப்ளஸ் சைனும் வங்காள இருக்கிற மைலஸ் சைனும் சேர போது இதில் இரு அதே மாதிரி அந்த காபனேட் ஐனோட வந்து ஹெச் ப்ளஸ் சைன் சேர போகுது கல்சியம் டூ ப்ளஸோட சிஎல் மைனஸ் சேர போகுது சிஓ த்ரீ டூ மைனஸோட ஹெச் ப்ளஸ் சேர போகுது அப்போ இந்த ஹெச் ப்ளஸும் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸும் சேர்ந்து சென்றால் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ இது வந்து எங்களுக்கு எழுத தெரியும் அந்த ரசாயன சூத்திரங்கள் எழுதுறதுபடி எங்களுக்கு இது எழுத தெரியும் இப்போ இந்த ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ என்ற வந்து நிலை இல்லாத ஒரு சீர் என்றுடைய அது டக்கண்டு பிரிகி அடைஞ்சு காபனீர் ஆக்சைட்டாகவும் நீராகவும் மாறிடும் மிச்சமாக இருக்கிறது எங்களுக்கு என்ன கல்சியம் டூ ப்ளஸ் ஐனும் சிஎல் மைனஸ் ஐனும் அப்போ கல்சியம் டூ ப்ளஸ் இந்த வெலவில் ரெண்டு சிஎல் இந்த வெலவில் ஒன்று அப்போ இது வந்து ரசாயன சூத்திரங்கள் அமைப்பு விதிப்படி கல்சியம் குளோரைட் சிஏ சிஎல் டூ என்ற சேரியை வந்து எங்களுக்கு உருவாக்கும் விளங்கிட்டோம் என்னென்று கல்சியம் காபனேட் ஹெச்சிஎலோட தாக்கம் அடையில சிஏசிஎல் டூவும் ஹெச் டூவோவும் காபனீர் ஆக்சைட்டும் தோன்றும் அப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் வேறு வேறு சேர்வுகளை செய்து பார்க்கலாம் மெக்னீசியம் காபனேட்டோட செய்து பார்க்கலாம் அலுமினியம் காபனேட்டோட செய்து பார்க்கலாம் ஹெச்சிஎலுக்கு பதிலாக ஹெச் டூ எஸ் ஓவரை பயன்படுத்தி செய்து பார்க்கலாம் ஹெச் என்ஓ த்ரீயை பயன்படுத்தி எழுதி பார்க்கலாம் இப்படியான சமன்பாடுகளை நாங்கள் எழுதி பார்க்கணும் ஒரு ரசாயன சமன்பாடு எழுதியக்கில் ஞாபகம் வச்சு கொள்ளணும் என்னென்றால் கட்டாயம் ஒரு ரசாயன சமன்பாடு எழுதியக்கில் பௌதிக நிலைகளை பார்த்து கொள்ளணும் அதே நேரத்தில் அந்த ரசாயன சமன்பாடு வந்து சமப்படுத்தப்பட்டிருக்காண்டு பார்க்கும் அப்போ ஞாபகம் வச்சுருக்கோணும் காபனேட்டுகள் வந்து அமிலங்களோட தாக்கம் அடையக்கில் காபனீர் ஆக்சைட் வாயுவையும் நீரையும் தோற்றி வைக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த உலோகத்தினுடைய உப்பையும் தோற்றி வைக்கும் அதே மாதிரி இதில் மூலங்கள் வந்து ஐதான அமிலங்களோட தாக்கம் அடையக்க என்ன நடக்கும் என்றால் உப்புக்களையும் நீரையும் தோற்றி வைக்கும் இதில் மூலங்களை இலகுவாக கண்டுபிடிக்கிற முறை வந்து உங்களுக்கு நான் முதலாவது வீடியோ டியூட்டோரியலில் சொல்லிட்டு இருந்திருக்கேன் அப்படி என்றால் பொதுவான ரசாயன சேர் பொதுவாக நாங்கள் ரசாயன சேர் என்ற உலகத்தில் ஓஹெச் என்ற ரசாயன குறியீட்டில் முடிகிற ஆக்கள் வந்து பெரும்பாலும் மூலங்களாக இருப்பினும் என்ஏஓஹெச் கேஏஓஹெச் சிஏஓஹெச் டுவைஸ் எம்ஜிஓஹெச் டுவைஸ் இப்படி ஓஹெச்சில் முடிவடையும் இப்படி ஓஹெச்சில் முடிவடைஞ்சு என்றால் அது மூலங்களாக இருக்கும் இந்த மூலங்களை பற்றி பிறகு ஒரு நாங்கள் அடுத்த இந்த அமிலங்கள் முடிய நாங்கள் மூலங்களை பற்றி தான் படிக்கவும் போகிறோம் இப்போ இந்த மூலங்கள் வந்து என்ன செய்ய வேண்டால் நீர்ப்பகுப்படைஞ்சு என்ஏ ப்ளஸ் சைன் ஆகவும் ஓஹெச் மைனஸ் சைன் ஆகவும் பெறும் அதே மாதிரி ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தின் நீர்ப்பகுப்பு தெரியும் உங்களுக்கு ஹெச் ப்ளஸ் சைன் ஆகவும் சிஎல் மைனஸ் சைன் ஆகவும் நீர்ப்பகுப்பு அடையும் அப்போ இதில் என்ஏ ப்ளஸ் சைனும் சிஎல் மைனஸ் சைனும் சேர்ந்து என்ஏ சிஎல் என்று சொல்லப்படுற சோடியம் குளோரைட் என்று சொல்லப்படுற உப்பையும் ஹெச் ப்ளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் சேர்ந்து நீரையும் தோற்றுவிக்கும்
இந்த காட்டி தந்த முறையை பயன்படுத்தி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இலகுவாக ஒரு ரசாயன சேரியை வந்து ஒரு ரசாயன சமன்பாட்டில் வந்து உங்களை உருவாக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரசாயன சமன்பாடு வந்து உருவாக்குறதுக்குரிய சும்மா ஒரு ஸ்கெட்ச் தான் வந்து உங்களுக்கு இதில் போட்டு காட்டியிருக்கு நீங்கள் வேணும் பண்ணால் வீட்டை வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா இந்த அமிலங்களை நங்கான பயன்படுத்தப்படுற காட்டிகள் இப்போ காட்டிகள் அண்டைய கீழ் ஆய்வுகூடத்தில் பயன்படுத்தப்படுற காட்டிகள் மற்றது இயற்கையாக பயன்படுத்தப்படுற காட்டிகள் அண்டு இருக்குது இதில் எங்களுக்கு ஓயலுக்கு நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து ஆய்வுகூடத்தில் பயன்படுத்தப்படுற காட்டிகளை பற்றி பார்க்கணும் இப்போ அமிலங்களை இனங்காண்டத்துக்கு நாங்கள் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுற காட்டியாக நீலப்பாசி சாயத்தாலை பற்றி பார்ப்போம் நீலப்பாசி சாயத்தாலன்றது வந்து ஒரு நீல நிறமுடைய ஒரு கடதாசி இந்த நீல நிறமுடைய கடதாசி என்ன செய்யும் என்றால் அமிலங்களோட தொடுகை உரையக்கில் அது தன்னுடைய நிறத்தை வந்து சிவப்பு நிறமாக மாற்றிக்கொள்ளும் அப்போ அதில் இருந்து அந்த தரப்பட்டுள்ள ரசாயன பதார்த்தம் வந்து அமிலம் என்று சொல்லி நாங்கள் இனங்காணலாம் இதை இலகுவாக ஞாபகம் வச்சிருக்கு நாங்கள் அப்படி என்றால் அம்மானி சிவப்பண்டு சொல்லி அம்மானி சிவப்பண்டு சொன்ன என்றால் அமிலங்கள் நீலப்பாசி சாயத்தாலை சிவப்பாக மாற்றும் இதை விட வேறு காட்டிகள் ஆய்வுகூடத்தில் இருக்குது ஒன்று பினோப்தலின் மற்றது மெதையில் சம்பந்தர் என்று சொல்லப்படுற ஒரு காட்டி இருக்குது பிஹெச் தால் என்று சொல்லி இருக்குது இவையெல்லாம் வந்து ஆய்வுகூடத்தில் வந்து இந்த அமிலங்களை இனங்கான பயன்படுத்தப்படுற காட்டிகள் இப்போ இது சம்பந்தமாக ஒரு படமும் அங்கால ஒரு அட்டவணையும் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு இதில் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அது பிஹெச் தால் காட்டப்பட்டிருக்கு இந்த பிஹெச் தாலில் வந்து பதினாலு இலக்கங்கள் இருக்குது ஒன்றிலிருந்து பதினாலு மட்டும் இலக்கங்கள் போடப்பட்டிருக்கும் அந்த புத்தகத்தில் இது ஒரு புத்தக வடிவில் வரும் அந்த புத்தகத்துக்குள்ளே வந்து மஞ்சள் நிறமான கடதாசி இருக்கும் அந்த மஞ்சள் நிறமான கடதாசி தான் பிஹெச் தால் பிஹெச் தால் நிறம் வந்து அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்குறது எக்ஸாம் பாஸ் பேப்பரில் கூடுதலாக இருக்குது பிஹெச் தாலினுடைய நிறம் ஜாதன்று வாரது பிஹெச் தால் நிறம் வந்து மஞ்சள் நிறம் இந்த மஞ்சள் நிறமான பிஹெச் தால் என்ன செய்யும் என்றால் தரப்பட்டுள்ள ரசாயன பதார்த்தத்தில் நாங்கள் துவச்சிட்டு கேட்கல அது தன்னுடைய நிறத்தை மாற்றும் அந்த நிறத்தை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிற அந்த பதினாலு இலக்கங்கள் இருக்குது இந்த பதினாலு இலக்கங்களில் பதினாலு விதமான கலர் இருக்குது இந்த பதினாலு கலர்லேயும் எங்களுக்கு அந்த ரசாயன பதார்த்தத்தோடு அந்த பிஹெச் தால் என்ன நிறமாக உருவாக்கிச்சுதோ அந்த உருவாக்கின நிறத்தை வந்து நாங்கள் இதோட ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் பொதுவாக இந்த பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு வடிவாக தெரிய வேணும் அந்த சாரி பிளவுஸ் வந்து மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் நீங்கள் இல்லை அதே மாதிரி அப்போ அப்படியே ஒப்பிட்டு பார்த்து கொண்டு போயக்கில்ல இது எந்த கலர் வந்து அந்த பிஹெச் தாண்ட நிறம் இதில் எந்த கலரோட மச் ஆகுதோ அது வந்து அந்த பிஹெச் பெருமானமாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் வச்சு பார்த்த பதார்த்தம் ஒரு இளமஞ்சல் நிறமாக வந்துட்டு இருப்போம் அப்போ இளமஞ்சல் நிறமாக வந்துட்டு அது எங்கே இருக்குது அந்த இலக்கம் அந்த மூன்று நாளுக்குள்ள கிடக்கு அப்போ இது என்ன அந்த ரசாயன பதார்த்தம் எந்த இயல்புடைய ரசாயன பதார்த்தமாக இருக்க போகுதுனால அமில நிறமுடைய ரசாயன பதார்த்தமாக இருக்க போகுது ஏன்னா அந்த பிஹெச் தாலில் ஆறு ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரைக்கும் இருக்கிற அந்த பெருமான வீச்சங்களுக்கு என்னத்தை திறப்போது என்றால் அமிலத்தினுடைய வீச்சை திறப்போது இதே மாதிரி பினோப்தலின் அண்டு இருக்குது இது ஒரு நிறமற்ற பதார்த்தம் இந்த பினோப்தலின் கரைசல வந்து நாங்கள் அமிலத்துக்குள்ளே சேர்த்தோம் என்றால் அது எந்த விதமான நிறமாற்றத்தையும் காட்டாது அதே மாதிரி மிதையில் செம்மஞ்சல் அண்டு இருக்குது இந்த மிதையில் செம்மஞ்சல் வந்து ஒரேஞ்ச் கலர் இந்த மிதையில் செம்மஞ்சல் வந்து நாங்கள் அமிலத்தோடு சேர்த்தோம் என்றால் அது எங்களுக்கு என்ன நிறமாற்றத்தை உருவாக்கும் என்றால் சிவப்பு நிறமாக மாறும் அப்போ இதுகள் வந்து நாங்கள் ஆய்வுக்கூடத்தில் வந்து அமிலங்களை இனங்காண்டத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுற காட்டிகள் வழிவாக ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் முதலாக சொல்லிட்டு வந்து நான் பாசி சாயத்தால் நீல பாசி சாயத்தால் அந்த நீல பாசி சாயத்தால் இலகுவாக ஞாபகம் வச்சுருக்கலாம் அப்படி என்றால் அம்மானி சிவப்பு என்று சொல்கிறதன் மூலம் ஞாபகம் வச்சுருக்கலாம் அமிலங்கள் நீல பாசி சாயத்தாலை சிவப்பாக மாற்றும் அதே மாதிரி பிஹெச் தாலை பயன்படுத்தலாம் பிஹெச் தால் வந்து ஒன்றிலிருந்து ஆறு மட்டும் இருக்கிற அந்த பெருமான வீச்சு என்னத்தை திறப்போது என்றால் அமிலத்துக்குரிய வீச்சாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி பினோப்தலின் பினோப்தலின் இந்த கலர் வந்து அது ஒரு கலர்லேஸ் நிறமற்றது அதே மாதிரி அமிலத்தோடையும் அதை சேர்க்கிலை நிறமாற்றத்தை காட்டாது அடுத்ததாக பார்த்தது மிதையில் சம்மஞ்சில் பார்த்து நாங்கள் மிதையில் சம்மஞ்சல் வந்து அமிலங்களோட சேர்க்கைக்குள்ள சிவப்பு நிறத்தை எங்களுக்கு உருவாக்கும் இது வந்து அமிலங்களை நாங்கள் ஆய்வுகூடத்திலே நாங்கள் காண்ற